హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ క్రికెట్లో మరొక ప్రధానమైనటువంటి పొజిషన్ వీడియో అనలిస్ట్ ఇప్పటి రోజుల్లో పెరుగుతున్నటువంటి మ్యాచ్ల సంఖ్య టోర్నమెంట్లు ఈవెన్ ఉమెన్ ఐపీఎల్ ప్రారంభం కాబోతోంది అలాగనే ఆల్రెడీ బీసీసీఐ ఉమెన్ క్రికెట్ కూడా పెద్ద పీట వేస్తూ అండర్ ఫిఫ్టీన్ ఏజ్ గ్రూప్ నుంచి మ్యాచ్లని కండక్ట్ చేస్తోంది బాయ్స్కి ఎట్లాగో అండర్ సిక్స్టీన్ టోర్నమెంట్ ఉండనే ఉంది మొదటి నుంచి కూడా సో ఈ రకంగా ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్కి డిఫరెంట్ టోర్నమెంట్స్ అలాగనే మెన్ క్రికెట్ సపరేట్ ఉమెన్ క్రికెట్ సపరేట్ ఈ రకంగా ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్ బీసీసీఐ టోర్నమెంట్లు అవుతున్నటువంటి ఈ తరుణంలో వీడియో అనలిస్ట్కి చాలా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పచ్చు సో కాబట్టి వీడియో అనలిస్ట్ ఎలా అవ్వాలి ఎంపైరింగ్ ఒక పార్ట్ స్కోరింగ్ ఒక పార్ట్ అలాగనే ప్రధానమైనటువంటిది వీడియో అనలిస్ట్ కూడా మరి డొమెస్టిక్ మ్యాచెస్ అయితే కనుక వీడియో అనలిస్టే మ్యాచ్ రిఫరీకి అసిస్ట్ చేయాలి ఆ స్టంపింగ్ రన్అవుట్ వీటిని చెప్పాలి అంటే కనుక వీడియో అనలిస్ట్ ఇచ్చేటువంటి ఫ్రేమ్ని బేస్ చేసుకునే మ్యాచ్ రిఫరీ థర్డ్ ఎంపైర్గా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు సో ఈ ఫ్రేమ్స్ని బేస్ చేసుకొని మ్యాచ్ రిఫరీ కమ్ థర్డ్ ఎంపైర్ డెసిషన్స్ని నిర్ణయిస్తూ ఉంటాడు లైవ్ మ్యాచెస్ అయితే అఫ్ కోర్స్ ప్రొడ్యూసర్ నుంచి ఆ ఫ్రేమ్స్ అనేటువంటివి వస్తాయి థర్డ్ ఎంపైర్ సపరేట్గా అపాయింట్ అవుతాడు సో అది డిఫరెంట్ జోనర్ బట్ మామూలు మన రెగ్యులర్ బీసీసీఐ టోర్నమెంట్స్ కావచ్చు ఈవెన్ హెచ్సిఏ లీగ్స్లో కూడా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఉంటుంది సో అక్కడ వీడియో అనలిస్ట్ అవసరం సో ఈ రకంగా రాను రాను క్రికెట్లో వీడియో అనలిస్ట్ యొక్క ప్రాధాన్యత పెరుగుతూ ఉంది ఆ క్రమంలో అసలు వీడియో అనలిస్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా వీడియో అనలిస్ట్కి కూడా బీసీసీఐ నుంచి ఏ హ్యాండ్సమ్ అమౌంట్ మ్యాచ్ ఫీజుగా లభిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఒక కెరియర్గా ఎలా తీసుకోవాలి దీన్ని అంటే దీనికి కూడా ఆఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ మీరు లోకల్ అసోసియేషన్లో ఆ మ్యాచ్లని వాటిని చేస్తూ లోకల్ మీ అసోసియేషన్ వీడియో అనలిస్ట్గా ఫస్ట్ ఎన్రోల్ అయ్యి అక్కడ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకొని అక్కడి నుంచి బీసీసీఐ కండక్ట్ చేసేటువంటి ఎగ్జామ్కి అప్పియర్ అయ్యేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది వీడియో అనలిస్ట్కి కావాల్సినటువంటిది ప్రధానంగా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి గేమ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఆ కన్సర్న్డ్ ప్లేయర్స్ వచ్చి అడుగుతూ ఉంటారు ఈవెన్ ఎంపైర్స్ వాళ్ళ యొక్క మ్యాచ్ మొత్తాన్ని కూడా పెన్ డ్రైవ్లో నిక్షిప్తం చేసుకునేందుకు ట్రై చేస్తారు ఎందుకంటే సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎంపైర్స్కి దాన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఏ రకమైనటువంటి డెసిషన్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎన్ని మార్క్స్ వేసుకున్నారు అనేటువంటిది సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ రిపోర్ట్ని బీసీసీఐకి పంపించాలి అక్కడ ఎంపైర్స్ ప్యానల్ వీళ్ళకి సరైనటువంటి మార్క్స్ని వేస్తూ ఉంటుంది సో ఆ రకంగా అటు ఎంపైర్స్ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా మళ్ళా వీడియో అనలిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చి ఆ మ్యాచ్ మొత్తం పెన్ డ్రైవ్లో తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఉంది సో అందుకని ఆ రకమైనటువంటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అలాగనే ఫిజికల్గా ఫిట్ ఉండాలి ట్రై ప్యాడ్ ఎక్కడో గ్రౌండ్లో నాలుగు వైపులా పెద్ద స్టాండ్స్ మీద ప్లేస్ చేసి ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఆ స్టాండ్స్ ఎక్కగలగాలి గబగబ ఎక్కాలి దిగాలి పర్టికులర్గా రైనీ సీజన్ అయితే మాత్రం వీడియో అనలిస్ట్ ఎంత కష్టపడుతూ ఉంటాడో నేను ప్రాక్టికల్గా చూస్తూ ఉంటాను బీసీసీఐ మ్యాచ్ల్లో కావచ్చు లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ల్లో కూడా సో అందుకని ఆ రకమైన ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆ తర్వాత టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అలాగనే గేమ్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది లా మీద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేకపోయినా కానీ బట్ పర్టికులర్గా ఏ రకమైనటువంటి డిస్మిసల్స్ ఏంటి అనేటువంటిది అవగాహన ఉండాలి కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ హైగా ఉండాలి ప్రతి బాల్ని మీరు కూడా ట్యాగ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది పర్టికులర్గా వీడియో అనలిస్ట్ పని ఏంటి అంటే ఎంపైర్ ఆన్ ఫీల్డ్ ఎంపైర్ ఒకవేళ వైడ్ కాల్ చేసిన నో బాల్ కాల్ చేసిన ఆ పర్టికులర్ డెలివరీని మీరు ట్యాగ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ తర్వాత దాని మీద బేస్ చేసుకొని మ్యాచ్ రిఫరీ అసెస్మెంట్ చేస్తాడు సో అందుకని ఈ రకమైనటువంటి నాలెడ్జ్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఓవరాల్గా వీడియో అనలిస్ట్గా అవ్వాలి అనేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మొట్టమొదట మీ లోకల్ అసోసియేషన్లో కనుక అప్రోచ్ అయ్యేట్లయితే ఇక్కడైతే హెచ్సిఏ లేకపోతే ఆంధ్రాలో అయితే కనుక ఏసీఏ అలాగే మిగిలినటువంటి స్టేట్స్లో ఎవరైనా మన తెలుగు వాళ్ళు సెటిల్ అయినా కూడా వాళ్ళు కూడా ఈ వీడియో చూసినప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది సో మేమీ స్టేజింగ్ అసోసియేషన్స్లో అప్రోచ్ అయ్యి అక్కడ జరిగేటువంటి 
లోకల్ లీగ్ మ్యాచెస్లో ఫస్ట్ మీ కెరియర్ని ప్రారంభం చేసి ఆ నుంచి బీసీసీఐ ప్యానల్ వీడియో యానలిస్టులుగా కెరియర్ని మలుచుకునేటువంటి అవకాశం లభిస్తుంది ప్రతి బీసీసీఐ మ్యాచ్కి కూడా ఇద్దరు వీడియో యానలిస్ట్ని అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటారు వన్ సీనియర్ వీడియో యానలిస్ట్ అండ్ వన్ జూనియర్ వీడియో యానలిస్ట్ సో కాబట్టి ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడున్నటువంటి బీసీసీఐ లెక్కల ప్రకారం ఇప్పటికీ ఇంకా వన్ ట్వంటీ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ వీడియో యానలిస్టులు అవసరం అనేటువంటిది ప్రస్తుతం బీసీసీఐ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్టాటిస్టికల్ నంబర్ సో అందుకని ఫ్యూచర్లో మరొకసారి వీడియో యానలిస్టులకు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయబోతుంది బీసీసీఐ సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఆపర్చునిటీ బీసీసీఐ వీడియో యానలిస్టులుగా మారటానికి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్